ஓம் சாந்தி வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சுகமாக இருக்கீங்களா எல்லோரும் சுகமாக இருக்கணும் ஓகே இன்றைக்கி டாபிக் என்னான்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி வைரஸ் சாவி வைரஸ் சாவி அது என்ன அது வைரஸ் சாவினா வைரஸ் சாவி என்னத்து என்ன அது வைரஸ் சாவி வைரஸ் சாவின்றது நம்மளோட புத்தியோட பூட்டை திறக்கிறதுக்குள்ளது சாவி நம்மளோட புத்தியோட பூட்டை திறக்கிறதுக்குள்ள சாவி வைரஸ் சாவி ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த கலியுகத்தில் இருக்கோம் நம்மளோட புத்தி வந்து பூட்டப்பட்டிருக்கு எப்படி பூட்டப்பட்டிருக்குன்னா அஞ்சு விகாரங்கள்னால நம்மளோட புத்தி வந்து பூட்டப்பட்டிருக்கு அஞ்சு விகாரம் காமம் கோபம் பேராசை பற்று அகங்காரம் இந்த அஞ்சு விகாரங்களும் நம்மளோட புத்தியை தூய்மையான இருந்த புத்தியை பூட்டிருச்சு நம்மளோட சக்தி எல்லாமே எல இழந்துருச்சு எல்லாமே இழந்து போயிட்டோம் நம்ம எல்லாமே நம்ம விட்டு போயிடுச்சு அதனால் இந்த வைரஸ் சாவியால் தான் திறக்க முடியும் அந்த பூட்டை திருப்பியும் அந்த இந்த வைரஸ் சாவியால் ஒண்டி தான் இந்த பூட்டை திறக்க முடியும் அந்த சாவி யாருக்கிட்ட இருக்கு அந்த வைரஸ் சாவி யாருக்கிட்ட இருக்கு இந்த வைரஸ் சாவி யாருனா கடவுள் நம்ம பரமாத்மா பரமபிதா சிவபெருமான் அவர்கிட்ட தான் இந்த வைரஸ் சாவி இருக்கு வேறு யாருக்கிட்டையுமே இந்த சாவி இருக்காது பரமாத்மா கிட்ட ஒண்டி தான் இந்த வைரஸ் சாவி இருக்கு அவர் ஒருத்தனால் தான் இந்த சாவி மூலிமா நம்மளோட பூ பூட்டை புத்தின்ற பூட்டை திறக்க முடியும் அவரை விட்டு வேறு யாராலும் எந்த மனிதராலும் இதை செய்ய முடியாது பரமாத்மா ஒண்டி தான் இதை நம்மளுக்கு செய்ய முடியும் ஏன்னா அவர் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கார் நம்ம அவரோட குழந்தைங்களாக இருக்கும் ஆத்மாக்களாக இருக்கும் அதனால் ஆத்மாவோட தந்தைனால தான் இதை செய்ய முடியும் வேறு யாராலையுமே இதை செய்ய முடியாது அவர் இந்த சாவின் வைரஸ் சாவினால் என்ன கொடுக்குறார் நம்மளுக்கு இந்த வைரஸ் சாவின்றது என்னென்னா ஆன்மீக ஞானம் ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்குறாரு ஆன்மீக ஞானம் கொடுத்து நம்மளோட புத்தியை திறக்கிறாரு பூட்டு பூட்டி இருக்கிற புத்தியை திறந்து விடுறாரு இந்த ஆன்மீக ஞானத்து மூலிமா இந்த வைரஸ் சாவியை பாவிச்சு அவர் வைரஸ் சாவின்றது ஞானம் ஆன்மீக ஞானம் அது மூலிமா நம்மளோ புத்தியை திறக்கிறாரு இந்த வைரஸ் சாவியை பாய்ச்சி புத்தியை திறக்கிறனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கிது என்ன நன்மை கிடைக்கிதுன்னா இந்த வைரஸ் சாவியை பாய்ச்சி நம்ம பரமாத்மா வந்து நம்ம புத்தியை திறக்கிறனால அவர் வரு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறனால நம்மளை மாத்துறாரு நம்ம வந்து சாதாரண மனிதர்களாக இருக்கிறோம் இந்த கலியுகத்தில் இப்போ சாதாரண மனிதராக இருக்கோம் நம்ம ஒரு காலத்தில் தேவதையாக இருந்தோம் சத்தியுகத்தில் தேவதைகளாக இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம அப்போ வந்து ஆத்ம உணர்வில் இருந்தோம் இந்த கலியுகத்தில் வந்து நம்ம சரீர உணர்வில் இருக்கிறனால நம்ம எல்லாத்தையும் இழந்தனால நம்ம மனிதர்களாக இருக்கிறோம் அதே சத்தியுகத்தில் ஆத்ம உணர்வில் இருந்தோம் பாடியில் இருந்தோம் ஆனால் ஆத்ம உணர்வு தான் மேலோங்கி இருந்துச்சு சரீரன்றது இல்லை ஆத்ம உணர்வில் இருந்தனால நம்ம தேவதைகளையாக இருந்தோம் எல்லா பொக்கிஷங்களும் நிறைஞ்சிருந்துச்சு நம்ம கிட்ட அப்போ எதுவுமே நம்மகிட்ட குறைவா இல்லை எல்லாமே நிறைஞ்சிருந்தோம் ரொம்ப சுகமாக ஜாலியாக இருந்தோம் இப்போ இந்த கலியுகத்துக்கு வந்தனால தான் நம்ம இப்படி ஆகிட்டோம் இப்போ நம்ம அப்பா என்ன செய்கிறாரு ஆத்மாவோட அப்பா பரமாத்மா என்ன செய்கிறாரு நம்மளுக்கு வந்து இந்த வைரஸ் சாவியால் நம்ம புத்தியை திறந்து மீண்டும் நம்மளை கொண்டு போகிறதுக்கு நம்மளை மாற்றி அமைக்கிறாரு ஏன்னா நம்ம இந்த கழிவுகத்தில் நம்ம மனுஷராக தேவதையாக இருந்தோன்றது மறந்து போச்சு எல்லாமே நம்ம மறந்துட்டோம் நான் ஒரு ஆத்மான்றதே மறந்து போச்சு நம்மளுக்கு 
நம்ம ஆத்மாவாக இருந்தோம் சத்தியுகத்தில் இருந்தோம் எல்லாமே மறந்து போச்சு சத்தியுகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப தூய்மையாக இருந்தோம் எந்த விகாரமும் நம்மக்கிட்ட இல்லாமல் இருந்துச்சு ரொம்ப தூய்மையாக சந்தோஷமாக இருந்தோம் இந்த கலியுகத்துக்கு வந்தவுன்ன தான் இந்த ஐந்து விகாரங்களும் நம்மளை ஆட்டி படைக்குது நம்ம அதனால் எல்லாத்தையும் இழந்து துன்பத்தில் இருக்கும் எப்படி போகணும்னு தெரியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த டைம் தான் ஐயாயிரம் வருஷம் முடிகிற கட்டத்தில் நம்ம அப்பா வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறாரு எப்படி நம்ம திருப்பியும் நம்ம இழந்ததெல்லாம் எடுக்க முடியும் நம்ம அப்பா ஒருத்தர்னால் தான் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து ராஜயோக பிரம்மகுமார் குமாரி சென்ற ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை திருப்பியும் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போக முடியும் அழைச்சிட்டு போகணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அவர் என்ன கொடுக்குறாரு நம்ம புத் புத்தியை திறந்து விடுவார் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து புத்தியை திறந்து விட்டுருவார் புத்தி திறந்தோன்னே அவர் ஒரு இது கொடுப்பார் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ரீமத்துன்னு ஒன்று கொடுப்பார் அது என்ன ஸ்ரீனா உயர்ந்தது மத்துனா அவர் கொடுக்குற வழி உயர்ந்த வழி கொடுக்குறாரு அது மூலிமா தான் நம்ம இழந்தது எல்லாத்தையுமே அடைய முடியும் நம்ம இந்த காமத்திலேருந்து விடுபட முடியும் கோபத்திலேருந்து விடுபட முடியும் பற்றிலேருந்து விடுபட முடியும் விகார் அகங்காரத்துலேருந்து விடுபட முடியும் அப்புறம் பேராசை இதிலேருந்து எல்லாம் விடுபட முடியும் இந்த ஸ்ரீமத்துன்ற கொடுக்குறது அதில் தான் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு அவர் ஸ்ரீமத்துன்ற கொடுக்குறதுல அந்த உயர்ந்த வழியில் தான் எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறாரு அது நம்ம அந்நாடு இந்த முரளின்றது கேட்க கேட்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிற விகாரங்கள் இது இந்த அஞ்சு விகாரங்களும் நம்மளை விட்டு போகும் அது மூலிமா தான் இந்த முள்ளி மூலிமா தான் நம்மளை மாற்றி அமைக்கிறாரு நம்மளை திருப்பியும் பழைய ச நம்மளை சத்தியத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நம்மளை திருப்பி ஆத்மாவாக மாற்றுறாரு தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றி அமைக்கிறாரு நம்ம இப்போ தூய்மை இல்லாமல் ஆத்மாவாக ஆகிட்டோம் சரீரத்தில் இருந்து தூய்மை இல்லாத ஆத்மாவாக ஆகிட்டோம் திருப்பி நம்மளை தூய்மையான ஆத்மாவாக ஆக்கி கொண்டு போக போகிறாரு சத்தியுகத்தில் நம்ம ஒரே தர்மம் ஒரே ஃபேமிலியாக இருந்தோம் ஆதி சனாதனா தேவி தேவதா தர்மத்தில் இருந்தோம் இப்போ மீண்டும் அவர் வந்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி புரிய வச்சு நம்மளை அழைச்சிட்டு போக போகிறாரு நம்ம ஒரு காலத்தில் சத் சத்தியுகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம தேவதைகளாக இருக்கும்போது நம்மக்கிட்ட முப்பத்தி ஆறு தெய்வீக குணங்கள் இருந்துச்சு அப்புறம் நம்மக்கிட்ட எட்டு சக்திகள் இருந்துச்சு இந்த ஞானத்து மூலிமா தான் இந்த எட்டு சக்திகள் பதினாறு கலைகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு திருப்பியும் கிடைக்கும் இந்த கடவுளாக வந்து கொடுக்குற ஞானத்து மூலிமா தான் நம்மளுக்கு இது எல்லாம் திருப்பி கிடைக்கிது முப்பத்தி ஆறு குணங்கள் அன்பு அமைதி கருணை எல்லாம் இருந்துச்சு எட்டு சக்திகள் வந்து நம்மக்கிட்ட பகித்தறிவும் சக்தி அப்புறம் தீர்மானிக்கும் சக்தி ஒத்துழைக்கும் சக்தி எதிர்கொள்ளும் சக்தி புலன் நடக்கும் சக்தி விஸ்தா விஸ்தாரத்தில் இருந்து விடுபடும் சக்தி பொறுமை சக்தி ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தி எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தார் எட்டு சக்தி கொடுத்துருந்தார் இந்த எட்டு சக்தி மூலிமா தான் நம்ம மாற்றம் அடையிறோம் இந்த எட்டு சக்தியிலும் இருக்கும் நம்ம இந்த பாடம் எடுத்துகிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இந்த எட்டு சக்தி எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒரு சூழல் வரும்போது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும்ன்றது இந்த எட்டு சக்தி மூலிமா தான் நம்மளை நம்ம மாற்றி அமைக்கிறோம் இந்த எட்டு சக்தி இதில் தான் நம்மளுக்கு உதவும் அப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த தெய்வீக குணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம மறந்தனால அந்த திருப்பி அந்த நிலைக்கு வர முடியல இப்போ கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து எல்லாம் கொடுக்கும் போது திருப்பி நம்மளுக்கு அந்த முப்பத்தி ஆறு தெய் தெய்வீக குணங்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பதினாறு கலைகளும் கிடைக்கும் பதினாறு கலைகள் ப பணிவு திருப்தி தியாகம் பொறுமை எல்லாம் இருக்குது நிறையா இருக்குது பதினாறு இருக்குது அதில் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு திருப்பியும் கொடுக்குற நம்மளுக்கு கிடைக்கும் 
ஏன்னா நம்மளோட நம்மளோட புத்தியை திறந்துட்டா பூட்டு பட்டு இருக்குல்ல இந்த அழுக்கு நடைஞ்சி இருக்குல்ல இந்த புத்தி வந்து கடவுள் இந்த வைரஸ் சாவியால் திறந்துட்டார்னா நம்மள நம்மளோட புத்தியை திறந்துட்டார்னா அப்புறம் அவர் கொடுக்குற அந்த ஸ்ரீமத் பிரகாரம் நம்ம முரளியை கேட்டு 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 நம்ம மாறுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி 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 ஃபுல்லாக நம்ம தூய்மையாயிடுவோம் தூய்மையாயிட்டால் சத்தியுகத்துக்கு போக முடியும் அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம இப்போ அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் இந்த ஞானம் எடுக்கணும் ஞானம் எடுத்து அதுக்குள்ளே முயற்சி செய்யணும் ஏன்னா அறுபத்தி மூணு பிறப்பு இந்த இந்த கலியுகத்திலே வாழ்ந்து எல்லாமே அனுபவிச்சிட்டோம் இது கடைசி பிறப்பு இந்த பிறப்பில் நம்ம எல்லாமே விட்டுட்டோம்னா அதுக்கு பல மடங்கு நம்மளுக்கு பொக்ஷம் கொடுக்குறாரு எல்லாமே திருப்பி கொடுக்குறாரு அது இன்னும் சுகம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் வாழ்வோம் சுகமான வாழ்க்கை வாழ்வோம் இந்த ஒரு பிறப்பு இதை விட்டுட்டோம்னா இதை விட விட்டோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் சுகம் இந்த ஒரு பிறப்பு இன்னும் எத்தனை வருஷம் இருப்போம்னு தெரியல அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் எவ்வளோ பெருசு அப்போ இந்த ஞானம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ லாபம் இருக்குது எவ்வளோ சுகம் சந்தோஷெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஒரு பிறப்பில் சுகம் அனுபவிக்கலை இப்போ நம்ம துன்பத்தில் தான் இருக்கோம் இந்த கலியுகத்தில் சுகன்றது ஒரு காக்கை நெச்சி போலன்னு சொல்லுவார் கடவுள் அது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அது போயிடும் அதில் அந்த சுகத்துலேயும் துன்பம் தான் வருது இப்போ இந்த கலியுகத்தில் அதுதான் நடக்குது கொஞ்ச நேரம் உள்ள சுகத்துலேயும் துன்பம் தான் நிறைஞ்சி இருக்குது அந்த கொஞ்ச சுகத்துக்கு பல மடங்கு துன்பம் அனுபவிக்கிறோம் இதுதான் உண்மை நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதையும் உட்காந்து யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் அந்த சுகத்தில் பல மடங்கு துன்பம் தான் மிஞ்சியிருக்கும் துன்பம் தான் ஓங்கி இருக்கும் சுகம் கொஞ்சமாக தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கு இப்போ இந்த ஞானம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல மடங்கு நம்ம சுகம் அனுபவிக்கலாம் தெரியுங்களா இன்றைக்கி கடவுள் ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் நீங்கள் கடவுளால் அன்பு செலுத்தப்படுபவராகவும் பாபா என்ற வார்த்தையான வைர சாவியினால் சகல பொக்கிஷங்களும் பெறுவீர்களாக பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு கடவுளால் அன்பு செலுத்தப்படணும் நம்ம அவர் ஒண்டி தான் அன்பு நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியும் பாபான்னு அப்பா பாபானா அப்பா இந்தி வார்த்தை பாபா அப்பான்னு சொன்னோம்னாலே அந்த வைரஸ் ஆவி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ இந்த ஞானம் எடுத்து எடுத்தோம்னா எல்லாமே சகல பொக்கிஷங்களும் நம்மளுக்கு திருப்பி கிடச்சிரும் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள் அருமையான விளக்கம் கடவுளால் விரும்பப்படும் குழந்தைகளுக்கு பாப்தாதாவினால் ஒரு வைரமான வார்த்தையான மிகவும் அழகான பரிசு ஒன்று வழங்கப்படுகிறது அந்த வார்த்தை பாபா ஆகும் எப்போதும் இந்த சாவியை உங்களுடன் வைத்திருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா இந்த சாவியை பாபா என்னோடய அப்பாவை நான் என் என் கூடையே வச்சுருந்தா நீங்கள் சகல பொக்கிஷங் பொக்கிஷங்களையும் பெறுவீர்கள் என்னோடய அப்பாவை நான் கூட வச்சுருந்தா எல்லா பொக்கிஷங்களும் என்னை திருப்பி கட கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு சகல உறவு முறைகளினதும் விழிப்புணர்வின் சொரூபங்களாக எப்போதும் இருப்பதே இச்சாவிக்கான பிரதான சங்கிலியாகும் உறவு முறை சகல உறவு முறை எட்டு உறவு முறை வச்சுக்கலாம் கடவுள் கூட என்ன உறவுனா தந்தை ஆசிரியர் சத்குரு அப்பா அம்மா கணவன் நண்பன் குழந்தை இந்த எட்டு உறவு நம்ம வச்சுக்கலாம் கடவுள் கூட இந்த எட்டு உறவுலையும் எல்லா சந்தோஷத்தையும் நம்ம திருப்பி அடைய முடியும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உறவு முறையில் வந்து துன்பம் தான் நம்மளுக்கு மிஞ்சுது அது பற்று அந்த உறவு வந்து நம்மளுக்கு பற்று பற்று வந்து நம்மளுக்கு துன்பம் தான் கொடுக்குது ஆனால் இங்கே வந்து கடவுள் நம்ம உறவு வச்சிருக்கும் போது அந்த விழிப்புணர்வில் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே சுகம் தான் கிடைக்குது அப்புறம் அப்புறம் கடவுள் சொல்கிறாரு இத்துடன் உங்கள் சத்தியத்தின் வலையலை எப்பொழுதும் அணிவதுடன் சத்தியத்தின் வலையலை எப்பொழுதும் அணிவதுடன் சகல தெய்வீக குணங்கள் என்ற அலங்காரி 
அலங்காரங்களினாலும் சகல தெய்வீக குணங்கள் என்ற அலங்காரங்களினாலும் முப்பத்தி ஆறு தெய்வீக குணங்கள் அந்த அலங்காரத்தினால அலங்கரித்து இருக்கும்போது நீங்கள் உங்கள் தேவதை மற்றும் தேவர்கள் உறவி உருவில் உருவில் வெளிப்படுத்தப்படுவீர்கள் நீங்கள் உங்கள் தேவதை மற்றும் தேவர்கள் உருவில் வெளிப்படுத்தப்படுவீர்கள் இந்த அலங்காரம் முப்பத்தி ஆறு குணங்கள் நிறைஞ்ச இந்த அலங்காரத்தில் நம்ம எப்பவுமே அலங்கரித்து இருந்தோம்னா திருப்பியும் நம்ம தேவதை ஆகும் பாருங்கள் அப்படி நம்ம வெளிப்படுத்தப்படுவோம் பட வெளிப்படுத்தப்படுவீர்கள்னு சொல்கிறாரு இது வேண்டாவா அவங்களுக்கு யாருமே இப்படியெல்லாம் பிளஸிங்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் கொடுப்பார் அதுக்கு என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த ஞானம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எல்லா பொக்கிஷங்களும் திருப்பி கிடைக்கும் நம்ம அவ்வளோ ஒரு மேன்மையான வாழ்க்கையில் இருந்தோம் இப்போ எல்லாம் மறந்து துன்பத்தில் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம திருப்பி எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் ரொம்ப சுகமாக ஜாலியாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா இது நல்லா உட்காந்து யோசித்து பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தான் இந்த உலகம் இருக்க போது அதுக்கு இப்போயே இந்த ஞானம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா செழிப்பாக இருக்க முடியும் ஓகே அதுக்கு பல மடங்கு கூடி கூடியாக கிடைக்குது அதை அனுபவிக்கணும்னா எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா தேங்க்யூ